Hello students, welcome. Hope you enjoy learning with us. Please notice this exercise and think what topic is going to be discussed here. Yes, today we are going to discuss how to use continuous tense in making sentences. आज हम continuous tense पे discuss करेंगे present continuous और past continuous का प्रयोग हम वाक्य में sentences में कैसे करें. Dear students, as we have discussed earlier in previous videos, present continuous tense shows what is happening now at the time of writing or speaking. Present continuous tense ये show करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं या हम लिख रहे हैं उस टाइम क्या हो रहा है क्या घटना घट रही है आई एम टॉकिंग टू यू यू आर लिसनिंग केयरफुली अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग आउटसाइड नंबर टू टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट बट इट इज गोइंग ऑन इन जनरल जो कार्य बात करते समय नहीं चल रहा लेकिन सामान्य रूप से चल रहा है उसे व्यक्त करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं शी इज रीडिंग नावल्स नाव एंड थर्ड इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एंड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन दिन न्यू नियर फ्यूचर उस घटना को व्यक्त करने के लिए जो अभी कुछ निकट भविष्य में होने जा रही है आई एम गोइंग टू पानीपत टू मोरो आई एम गोइंग टू सिडनी नेक्स्ट वीक हाउ टू रिकोगनाइज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसकी पहचान रिकोगनाइज कैसे की, किया जाए इसको वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर एंड आई एन जी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इज इज यूज विद सिंगुलर एम इज यूज विद आई एंड आर इज यूज विद प्लूरल इज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं एक वचन एम का प्रयोग हम आई के साथ करेंगे और आर का प्रयोग हम लोग बहुवचन के साथ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी का प्रयोग करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं नाउ एंड नाव ए डेज आर टैग वर्ड्स जिनसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रिकोगनाइज कर सकते हैं द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट नॉर्मली यूज इन द कंटिन्यूस फॉर्म वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सी हियर स्मेल नोटिस रिकोगनाइज वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग अपेयर लुक सीम वर्ब्स ऑफ इमोशन वॉन्ट विश डिजायर फील लाइक लव हेट होप refuse prefer verbs of thinking think pose believe agree consider trust remember forget know understand imagine mean mind have possess on possess belong to contain consist of be etc all these verbs are used in simple present tense in sub verbs in sub kriyaon ka continuous tense mein, continuous form mein prayog nahi kiya ja sakta they may however be used in the continuous tense with a change of meaning kabhi change of meaning ke liye ka prayog kiya ja sakta hai samane roop से इसका प्रयोग इनका कंटिन्यूस फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता चेंज ऑफ मीनिंग के लिए एक एग्जांपल देखिए आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका थिंकिंग ऑफ मीन्स कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ परंतु सामान्य रूप से इनका हम कंटिन्यूस फॉर्म बनाकर प्रयोग नहीं कर सकते यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज आल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस रेफर्स टू अ कंटिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वॉज है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और ये पास्ट में किसी कार्य के होने को दर्शाता है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग वाज और वा विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क विद आई एन देर आर मेनी सिचुएशन इन विच दिस वर्क टेंस माइट बी यूज इन ए सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब कंडीशन दैट एग्जिस्टेड इन दास्ट फॉर एग्जाम्पल द सन वॉज शाइनिंग एवरी डे दैट सम एज आई स्पोक द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वॉज हैपनिंग कंटिन्यूसली इन दी पास्ट वेन अनादर एक्शन इंटरप्टेड इट पास्ट में कोई कार्य चल रहा था और किसी दूसरे एक्शन ने इसको इंटरप्ट कर दिया रोक दिया सी द एग्जाम्पल द ऑडियंस वॉज अपलॉडिंग अंटिल ही फेल ऑफ द स्टेज सेकेंड एग्जाम्पल इज आई वॉज मेकिंग डिनर वेन शी अराइव पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैन शेड लाइट ऑन वट वॉज हैपनिंग एट द एट अ प्रेसाइज टाइम इन दास्ट एट सिक्स ओ क्लॉक आई वॉज एटिंग डिनर इट कैन ऑल्सो रेफर टू अबिचुअल एक्शन इन दास्ट फॉर एग्जाम्पल शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन द्लास इन दो डेज past continuous tense can be used with the words always constantly and forever when using it this way it is used to talk about things that happened repeatedly but occurred in the past ye past ke kisi ghatna ko darshate hain jisme always constantly aur forever ka prayog kiya ja sakta hai the action is not happening now and was a temporary habit for example our neighbor was always telling us funny stories about his daughter grandma was constantly singing songs when she made us 
breakfast. My husband was always talking about friends from school. Dear students, let us see some examples of past continuous tense. Number one, they were drinking coffee when I arrived. वो कॉफी ले रहे थे पी रहे थे जब मैं वहाँ पहुंचा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन हो रहा था पास्ट में एग्जाम्पल टू आई वॉज वॉचिंग फुटबॉल मैच ऑन टीवी वेन ही कॉल्ड द अर्थ को एक वॉज स्केरिंग ऑल ऑफ अस वी वर ईटिंग वेन आवर फ्रेंड्स शोड अप द पुलिस वॉज चेजिंग द मैन वाइल यू वर टॉकिंग वी वर गोइंग टू सिनेमा येस्टरडे एट दिस टाइम जॉन वॉज रीडिंग एन इंग्लिश बुक वाइल मैरी वॉज वॉचिंग टीवी वट वर यू डूइंग एट दिस टाइम येस्टरडे सो to sum up the topic we can see that present continuous tense and past continuous tense have same sentence structure in present continuous tense we use subject is am are plus first form of verb with ing is ka prayog hum log singular ke sath karenge am ka prayog hum i ke sath aur are ka prayog hum log plural ke sath bahuvachan ke sath karte hain past continuous tense mein subject ke sath hum helping verbs was will lagayenge was singular ke sath lagta hai aur was jo hai plural ke sath lagaya jayega aur is tarah se hum sentence ki structure karenge so students this is all about the topic and uh, i hope that you have enjoyed it very much you can do practice and uh, learn it more and more thank you very much happy learning